过二十分钟了啊，那个别着急，咱再等等，没准路上堵车呢，应应应该快到了啊。小哥，哎，没事，坐这边。哎，李秘书，你你你这。玉然，好久不见。哎，不是你，你什么，你什么意思？咱咱咱咱，咱们这这你你带李秘书来干嘛呀？啊？嘿、哎，不是你你你们现你们现在，这不是你你你。你你什么关系啊？啊？看不出来吗？你有病吧你！谭少云，你你们俩不合适，哪儿不合适啊？李密年轻漂亮，在事业上也能帮助我，我想不出哪儿不合适。啊。这是你的决定，那谁的决定啊？我什么性格你不清楚吗？我自己不做决定，谁能逼我呀？啊，林天乐。那你那天跟我求婚的时候，说的话，做的事都是假的吗？你跟我说，你再也不会离开我跟依恋了，你会一辈子都留在我们身边的。是真的。但只是那个时候是真的，人嘛，有的时候会冲动啊，会说出一些没有想清楚的话嘛。我希望你不要太介意，也不要记得太深，忘了吧。一句不要介意，这一切都解释了吗？你干嘛这么固执啊？很多事都要解释吗？那天我已经跟你说得很清楚了，不要再来找我，不要再来烦我，不要再来骚扰我，依然，求你了，依然，不要再来骚扰我。你别太过分，我告诉你，咱找鱼，你干嘛呀？干嘛呀，林天乐？现在显出你了啊？英俊就美？哦，对了，我忘告诉你了，李明，以前就是因为我，他们两个没机会在一起。现在我撤了，你有机会了，你有位置，你们可以在一起了。不对，还有个美兰妮吗？天哪，林天乐，你都想霸占啊？美兰妮、依然，你都要。左拥右抱，有颜福。少宇，你好好说话。你给我闭嘴！我告诉你，谭少宇，你侮辱我可以，你别侮辱我朋友。你怎么能这么说话呢？你伤害我不要紧，但是你有没有想过，你这么做，依恋要是知道了，他该多难受啊！她可是你的亲生女儿，你才刚刚跟她相认，你怎么舍得呢？亲生女儿，我有什么舍不得啊？你不说我还想不起来，这事我没推敲过呀。做个 DNA 吗？做个亲子鉴定吗？你说依恋是我的女儿，就是我女儿。我还在想呢，有没有是这种可能？你跟其他人生了这个孩子，让我当冤大头来养，有没有这可能啊？天乐，你说啊？啊！告诉你，不就是一混蛋？玉安，谭总，你没事。有些话我不知道该说不该说，但是我觉得依然是个好女孩。我跟她相处过，我明白，你应该好好处理你们之间的关系。这钱我不能收，我先回去了。
睡了。嗯。太不像话了，真是！你今天那拳给他太好了，要过去啪啪两嘴巴。我让他看看自己说什么混蛋话呢？啊！不是以前别人跟我说呀、啊，我还不相信，还老帮他解释。这回我算是信了。我跟你说，哎，他当着一眼的面能说出那些话来？你说，这么多年哥们儿，我怎么就能看错了他了呢？就看一眼这样多难受。咱们算是看着他们重逢。消除误会，重新在一块儿，现在又到这个地步。我告诉你，谭少宇这个人极不负责任，完全想一出是一出，由着自己性子来，是不是？我这回啊，也算是看透他了。哎，当着依然的面就跟那什么李密啊，就那么亲热，咱就不说了。他居然说说这依恋不是他亲生，你说多混蛋呢！哎呦我天！行了，别想了。现在依然也算是看清楚了，难受归难受，也不会伤害自己。咱们也都别想了，过去的都过去啊，都有好，别烦了。你说我能不烦吗？哎，这依然跟谭少宇的出事不说吧，嗯、这下单又闹着跟这爱宝要分手，你说这最近都怎么了？这是？他们俩又怎么了呀？我还不知道呢。这爱宝不在医院呢吗？我觉得我得找这下单好好问问去。嗯。我陪你一块儿吧，你就别去了，你在家呀，好好看着他吧。他这心情肯定特别不好，我怕他出什么事儿。那边呢，我跟磊磊去就行了啊。行，哎，你确定下单啊？是是是。哎，该讲的道理也讲完了，该说的也说通了。该跟你妈说明白了，也说明白了。你，你说你现在摆这么张脸给我们，你什么意思啊？啊？不是，李爱宝同志，你要有什么要求，有什么需要，您说出来行吗？你不说出来，我我们哪猜得着啊？啊？这个呢，我们只能说帮你尽力，想想办法，行吗？小丹，我是天乐，有几句话呢，想对你说一说。你对着普通人，都能时刻报以微笑，对一个你爱的，并且是你爱过的人，用得着这么绝情吗？爱宝为了你。现在躺在病床上，腿都断着了。我就希望你以一个普通朋友的身份去看望一下他，然后你们之前有什么话，就尽管说，说清楚了，兴许呢，他就不会像现在这么别扭了。然后，你们感情的事儿呢，归你们感情的事儿，这也不妨碍吧。既然已经结束了，我希望结束的彻彻底底。我还有自己的生活，也不想他沉溺在过去。就告诉他，我是一个忘恩负义、见异思迁、不念旧情的坏女人。让他彻底的忘了我吧。
就是这么个事儿，我相信你也听明白了，就是爱宝吧，想见你一面。我我们俩之所以呢把你从这咖啡厅里叫出来，主要担心你弟弟，怕你弟弟那暴脾气，说不通。不是你到你到底是什么意思？你要不要跟我们交流一下啊，小丹，你看啊。你平时对于陌生人，你都能抱有一个温柔的微笑，为什么现在对爱宝不行呢？何况爱宝是你以前爱过的一个人，咱不能这么残酷吧？啊，不是不是，他他不是这意思啊，他这情绪有点激动。你说，毕竟兄弟受了伤是吧？呃，其实呢，我们想的很简单，就是你呢能以这个普通朋友的身份去看他一次，然后你们中间有什么没说完的话，把他说清楚了。兴许他就不能像现在这么拧吧，是吧？然后你们感情的事儿呢，归你们感情的事儿，这这也都不妨碍，是是吧？呃，对对对对对他这是什么意思啊？没，嗯，没明白。哎，那那是答应了还是没答应了？我我追过去问问。你你你你问什么呀？问。哎，我发现这不说话是真急人啊。啊。行吧，回去吧。是啊，回去吧。我我都伤成这样了。都不愿意来看看我，他没说不来，但是吧，也没说来。要要要不这样，你呀、啊、就是安心养病，把你这伤养好了，你你你自己去看看去，好不好？说这么恩爱的一对儿，他都走不到一块儿。是啊，你说最近都怎么了？个个都不顺。哎呦，干干干什么呀你啊？学经济了啊？哪哪儿呢？进去了，那边。不是薛晶晶来医院干嘛呀？我怎么知道啊？看错了吧？不可能，我还能看错薛晶晶？先回去了，今天我来照顾你。哎，哎呀，我这病啊，哎呀，这样拖下去啊，我宁可、啊、早一点了断，算了。说什么呢，爸？我不许你说这样的话。哎呀，你不说，我也知道，多拖累你呀、啊。你们这个年龄啊。应该是好好上课，好好恋爱。你看，上次，呃，本该跟你结婚的那个男孩，你们说，什么感情不合适？我知道，都是我这个病情恶化，还有那十万块钱。爸，十万块钱我会还上的。
，你就别操心了，咱们好好养病啊。我不是说这个，我是心疼你呀、啊。这么苦，还要打这么多份的工。哎哎，干干嘛呀你？放开我！干嘛呀你？我去跟他道歉去，道什么歉？你现在进去道歉去？你认识你爸爸吗？啊？你你你知道人爸爸得什么病吗？啊？你知道徐晶晶跟那照他爸照多长时间了吗？你就瞎进去，道什么歉？道歉！我不还，我就是要跟他道歉去。我误会人家了，你知道吗？啊？你知道他有多难吗？啊？我不管。反正我想清了，我必须要跟他道歉去，哪怕他不理解我，我跪在那儿让他抽我嘴巴子也好，直到他理解我为止，直到他原谅我为止，我就要跟他道歉去。你神经病吧你！你进去给人跪下，然后抽自己嘴巴子，自残，你不有毛病吗你啊？你呀、啊，听我的啊，冷静行不行？先冷静了好不好？你现在进去，你你说你跟人说什么呀？啊，冷静了，冷静。该怎么办呀、啊？你你你你你甭管怎么办，你你先得冷静了，搞清这件事情来龙去脉，咱再说怎么办，好不好啊？冷静冷静，大不了明天再来，明天再来，好不好？来来来，行了行了，明想清楚了，明天来，明天来，想想想清楚了啊，不着急不着急啊。晶晶，晶晶，你是不是有什么事瞒着我呀？我说了，我不想再看见你了，咱俩没有任何关系了。晶晶，我错了，我对不起你，我跟你道歉。我不接受道歉，放手。我不放手，晶晶，是，我知道你恨我，我也恨我自己，我恨不得自己把我自己都抽一顿。我知道是我的错，要不你,你打我，骂我也行。但我求求你，千万别离开我，好吗？磊磊，你先松手。你能不能换位思考一下？如果你是我的话，我这么怀疑你，你会怎么想？我薛晶晶在你眼里就这么肮脏？不是我，我知道我错了。你再给我一次机会，你行吗？你你有什么难处，你你跟我说，咱们一块儿解决呀、啊。我为什么不告诉你？因为我怕你担心，我怕连累你。嗯，不是。我说，我爸得了很严重的肝病，医生说需要十万块钱的医疗费。我们家为了供我上学，已经穷得叮当响了。我不知道，我从哪儿能弄到这笔钱。我没有办法，我只能去跟别人相亲，就是为了拿到这笔彩礼钱，给我爸治病。后来，后来婚礼吹了，人家让我还钱，我还不出来，我只能自己拼命的赚钱，打工。行，我也不知道你这么难啊！我要早知道你这么难的话，我肯定会想办法跟你一块儿解决，不是？对不起，晶晶，是我错了，我误会你了。我真的爱你，特别的爱。咱们过去的就让它过去，好吗？从现在开始，咱俩重新开始，不再有任何隔阂。你再给我一次机会
，好吗？就一次机会，就一次。好吗？静静，我觉着有件事儿，我必须得跟你解释清楚。我要不说的话，我这心里边难受。什么事儿啊？你以前有个相亲对象叫李爱宝，你还记得吗？那那,那是我哥们儿。从第一次跟你见面，也是他安排的，让我帮着报复你来着。但是我我我发誓啊，我从第一次见你开始，我已经喜欢上你了，后面对你也都是真心的，你一定要相信我，我可以对天发誓。说吧，你接近我的目的就是为了报复我是吗？我没想报复你，我从第一次见你开始，我就觉着你根本不是李爱宝说的那种人，你们这中间吧，他肯定有什么误会。然后后来我就慢慢喜欢上你了，也是真心喜欢你的。不管李爱宝跟我说什么，我都决定我要好好的跟你在一起，好好的对你，真心的跟你在一起。你一定要相信我，我说的都是真的。真的得相信我，要不然我跳进黄浦江我都洗不清了。跳吧，你跳了我就洗。不是，我跳没关系，关键你得信我。跳我就信。我跳了，我真跳了。跳啊！我不能跳。我得将功赎罪，我得把咱爸的治疗的费用挣出来，我再跳。你放心，磊磊堂堂七尺男儿，我说到做到。等把你爸的钱凑够了，我跳一百回都行。相信我，静静。那那那，说呀！我，你连这点勇气都没有啊？有有有！我爱你。我没听见。我爱你。我没听清。我我真的爱你。在这瞎写什么呢？啊！这大喜的日子，我必须得给他记下来啊！这这，这什么日子呀、啊？啊！我跟薛晶晶和好了。啊！你你你你跟人家道道歉了啊？啊！而且我还把爱宝的事儿也跟他说清楚了。这你跟人说什么呀？人人什么反应？啊？反正我都跟他说清楚了嘛，我说从第一次见他开始，我就不信那是李爱宝说那人。嗯，后来对他的喜欢，也都是发自内心的，嗯，没有其他目的。嗯，就这样。那你俩这算是修得正果。哎呦，那我得好好的恭喜恭喜你啊！谢谢谢谢。不过这事儿，天乐哥还真得好好的谢谢你。你说，要不是你在背后这么支持我，我咋走不到今天这步？谢谢谢谢。哎，还有天乐哥，我跟薛晶晶商量了一下，我俩准备要去云南支教。
吓我一跳。我问你想跟我说，你们俩要结婚呢？<笑>去云南是吧？啊，什么时候去啊？呃，等他爸病好了吧，我们就去。行，我呀，提前先祝福你两个永远幸福、美满、甜蜜啊！谢谢谢谢，我先接个电话、啊。你接你接。晚安奶奶。怎么了？我在店里呢。出什么事了？严重吗？好，我这就过来。怎么了？我爸住院了。哎呀，你别转来转去了，我都让你给转晕了。奶奶。天乐，你你看，不是，怎么了这是？哎，突发心脏病，一下子就失去了意识，这不马上就送医院了吗？怎么突然间就这样了？他心脏本来就不好，最近公司事儿又多，有几个单子出了问题，他一着急，这不，哎呀，就成这样了。你说谁是林茂华的家属？我们都是。好，那你们跟我到办公室来一趟。哎，你去吧。哎，好。P 超显示，患者的心脏功能严重衰竭。呃，如果患者的心血管狭窄程度在百分之七十五以内，那么可以用药物治疗。但是现在他已经达到百分之八十，所以必须马上做心脏搭桥手术。心脏搭桥手术，听着挺可怕的，医生。其实，这种手术已经是一个常规手术了，学名叫冠状血管搭桥术。呃，也就是说，在患者冠状动脉狭窄部位近端和远端。建立起一个通道，使进出的血液呢绕过狭窄部位，达到远端，从而呢改变远端心肌供血不足的现状。如果手术成功，可以大大的缓解患者的心绞痛，从而呢提高患者的生活质量和保持生命。那这个手术不会有问题吧？任何一个手术。都会有风险，还有一些意想不到的问题。那成功率有多少啊？这个，这个要根据具体情况而定。呃，正常的情况下，一般在百分之九十。但是，这个患者他的情况比较特殊，他年岁比较大，又有心脏病史，心肺功能也比较弱。心衰去世严重，所以风险会更大。那像这种情况，成功率有多少？百分之五十吧。百分之五十？那这个成功率这么低，我们怎么敢做呀？如果不做？成功率只有百分之零。小娜娜，那我们做，如果我们做的话，那最快什么时候可以手术啊？嗯，我们会尽快安排。这样，你们呢，现在去上面签个字。
这么多年，我一直想跟你说，但我不知道怎么开口。你要想跟我说遗产的事儿呢，对不起，我现在没这个心情。反正你要想怎么样呢，都可以。你的事儿跟我也没什么关系。我一猜你就会这么说。今天这个事儿也挺突然的。你爸爸这几天就觉得身体不适，所以我劝他赶紧到医院来。他不愿意，他说年纪大了，最不愿意的就是去医院检查。哎，他上次来找你，是不是让你替他接管公司？找过我，没同意。我建议他呢，就找你。而且你不是一直在乎林太太这个位置吗？一直以来，我也以为我在乎这个位置，在乎的林太太这个称号。我跟林茂华这么多年，我以为。我充其量跟他只是搭伙过日子，可是直到今天，他突然昏倒了，躺在医院里。我突然意识到，我跟他之间，并不是搭伙过日子这么简单。我看他躺在病床上。眼睛闭着，我就特别害怕，害怕他就这么没了。我连最后一句话都没能跟他说上。如果可以。不要这个身份，不要这个位置，只要我的丈夫健康。天乐，这么多年了，因为你的存在。就一直没有安全感，所以我就一直在争，直到现在，我肚子里有个孩子，我更加无法停止，因为我要给我肚子里孩子争取的更多，但是，我却忽视了最重要的一点，林茂华是我的丈夫。你是他的儿子，你离开他会让他特别痛苦。本来我可以改变这些，但是由于我太自私了，我没有去改变。天冷。是当年那场车祸，你爸爸并不是没有救你妈妈，而是当时车身最重的一块车板，同时压着你跟你妈妈，他只能有一个选择。当时的痛苦你可想而知，你妈妈当时。他在几近昏迷的时候，求着你爸爸，求你。你说是我妈让我爸救我。
让自己在妻子和孩子中间做一个选择。时的痛苦，你可想而知。后来，他在最低潮的时候遇到我，而我当时只是一个二十二岁、刚从外地来上海的小姑娘。我当时需要一个家，一个安稳。我从来没有想到过，我有一天会把这些事告诉你。如果不是他病了，我绝对不会把这件事情告诉你。但是，而我看到他现在这个样子，我心里特别的。能不能熬过去了？天了，他就要做手术了。你们俩能不能把这个坎儿过去？你知道吗？你的和解。特别大的信心，天哪！我求你了手机也不开机，我都快报警了呀！你这出什么事儿了吗？我爸心脏病犯了，住院了。那你赶紧去医院看看呀！去过了，刚刚回来。现在怎么样了？医生说得做手术，可他年纪大了，风险也大。你现在必须把过去的事都放下。你爸一定很需要你，无论发生什么，你毕竟是他的儿子，这一点永远都不会改变。我今天才知道，我爸当年没有救我妈，是因为车体太重，压住了我们两个人。我妈让他先救我。你现在更应该陪在他的身边呢。人的意志力可以增强他的求生本能，你现在去可以帮助增加他的意志力啊。我今天去看他，他闭着眼睛，人瘦了好多。我突然间意识到，我可能跟他相处不了几天了。也许连话都说不上。我现在想努力的回忆，我最后一次跟他说话是什么时候，我都想不起来。他等了我这么多年，让我原谅他，可是我连个微笑都没给过他
过去犯的错误已经犯了，别让自己后悔。知道了，为什么不告诉我呀？让小七告诉你的。你到现在都不愿意告诉我，让我恨你恨那么多年，为什么不愿意跟我说这事儿啊？孩子，我说不出口啊。当年的车祸，我现在一闭眼。历历在目，你妈妈万身是血，也昏迷不醒，我惊慌失措，不知如何是好。你妈喘着气，抓着我的手，央求我先救活你。但我自己没有能力能够救活我两个最爱的人，我能跟你说什么？说，我没能救活你妈。我说，我眼睁睁的看着她。嗯，那你也得告诉我呀，我有权利知道这一切。孩子，这次手术，我不知道能不能熬过去啊。有的时候想一想，咱们走了也好，可以去找你吧。其肚子里的儿子，你还没见过呢。你已经错过一次了，还想错过第二次，当个好父亲吗？还有，你公司啊，等你好了，自己回去管去啊。上上下下好几百口的员工呢，我真管不了。儿子，你放心，公司的事儿我都打点好了，你不用担心了啊。你这个心思和志向。也都不在这儿，孩子，欠你太多了。我
不应该逼你回来。我也没有资格来为你安排未来的前途，我真是对不住你啊，爸。哎，嘿十五年了。赶紧好起来，咱们一起拍个全家福。好，就这么定了啊！好儿子，我们在外面等你啊。现在病人还处在昏迷状态，而且这种状态还会持续一段时间。那什么时候能醒啊？啊，这个还很难说，但是请大家放心，他一定会向着好的方向发展。现在茂华病成这样，这以后咱们林家的事，你有没有想过该怎么办？我现在心都是慌，妈，我什么都不知道。哎，这公司的事是一天也不能停啊。我也接到秘书电话了，一大堆的事还等着做处理呢。可是，妈，我现在怀着孩子，茂华又这样，我真的，我真的是力不从心。我一直在想一件事。你说吧，咱们让天乐回公司吧。我想了很久，我们需要他，这的确是我们现在最合适的选择了。我们没有别的办法，这我也考虑。但是，他自由惯了，突然一大堆事让他处理，他能适应吗？现在是特殊时期，他是林家的人，自然有这个责任。再说，的确，我们也没有别的办法呀。咱们跟他说说吧。天乐，你看你爸病成这个样子
也不知道他什么时候能醒过来。天乐，你看现在这个状况，你爸爸在医院需要有人照顾，眼下公司啊也急需有人去管理。奶奶，我老了，小琪又是这样的特殊情况，看来接手公司只能靠你啦。不是奶奶，不是我不接啊，是,是我对公司的情况一点都不了解，我我怎么接呀、啊？哎，不给你机会锻炼，你怎么能了解呀？你现在就去接手公司的事，怎么就不行呢？是啊，天乐，要是我没怀孕的话，我就顶上去了。但是现在真的没有别的办法，林家上下几百号人都等着咱呢。我我一点经验都没有，我我怕我干不好。天乐，你大胆的去做吧。你爸爸要是醒过来的话，他最着急的。肯定也是公司的事啊，你不能让你爸爸不安心。至于做好做不好，这点你不用担心，有奶奶这把老骨头给你顶着呢，别怕，啊。点粥，来，赶紧喝了吧。哎呀，谢谢啊，我那个一会儿再喝。这两天特别累吧？不是，我奶奶非要让我回公司去接我爸的班儿。你爸现在这个样子。确实需要人帮他，可是我没干过呀，心里头没底，我怕我失败，干不好。怕什么呀？谁没有一开始的时候？一件事儿，只要你去努力去学，肯定能成。那你的意思是说，你鼓励我去？我希望你对自己有些自信心。那你看，我一开始我也从来没上过班啊，现在接手不也挺快吗？我觉得，只要你坚持，一定会有收获。可是你说，要管理那么大的一个企业，我一点经验都没有，公司上上下下几百口的人，怕我万一失败了，我对不起大家。不会失败啊。如果你真的不懂，公司还有那么多元老级的员工，可以问他们，他们也能帮你啊。你想一想，有这么多人可以帮助你，其实你自己也并不孤独啊。那行，听你的。为了让我奶奶他们放心，那我就硬着头皮上。加油！我永远支持你。那你自行车店打算怎么办？自行车店先交给磊磊呗，等把公司扶上正轨了再说。
进来，林总。哎，那个，你是？呃，我是董事长秘书小美。哦，你找我什么事儿啊？林总，这是王总的辞职信，让我交给您。他不是公司的元老吗？怎么着，我这刚来他就要辞职？林总，这的确挺棘手的。董事长现在病了。公司上下一片人心惶惶的，王总手下带着一批人，他这次要是走了，估计那批人也不会平静，在这节骨眼上，人事方面肯定又会有大变动的。好，我知道了，嗯，我有事儿再叫你。好，我先出去。王叔叔，我今天来，想必您也猜到了是为什么。您能不能看在跟我爸爸同甘共苦的份上，继续留在林氏，帮我们共度难关？啊，天乐，啊。按理说我也不应该在这个节骨眼上离开公司，但是我有我的难处啊。你看啊，你爸爸现在躺在医院的病床上。昏迷不醒，临时公司有很多客户，现在对公司都产生了很大的信任危机。他们不相信公司未来的发展。不瞒你说啊，现在有别的公司通过猎头找到了我，让我过去帮他们一把，我也是没有办法啊。您看，公司呢？是您和父亲一手创立起来的，这里面有您的心血，您就这么忍心看着他垮掉吗？说实话，我也不是那么势利的人。掏一具心窝子的话，就是我还有一口气儿，我肯定会与公司共存亡。毕竟我在这公司也奋斗了十几年，很难放得下呀。但是田乐，我也是要养家糊口的人。我儿子大了，要买房子，要结婚，这些都是需要钱的呀。还有那跟着我的十几号人，他们个个都是要吃饭的。他们管我叫大哥，我能眼睁睁的看着他们不管吗？你能理解我的心思吗，王叔叔？我知道您的压力很大，要照顾那么多的人。我也知道，别的公司会给您开出丰厚的条件，但是毕竟林氏是您的家，是您亲手打造的这一切。目前公司碰到了困难，只要我们共同努力，帮我共度这个难关，我保证不会亏待了大家的。我计划拿出林氏百分之十的股份，根据贡献大小对全体员工进行股权激励，让大家能够跟公司的利益捆绑在一起。共利双赢，这可是一笔不小的数目啊！公司最宝贵的资源就是人，如果人才可以留下，对于公司来说，未来的盈利何止是这些？嗯，哎，天乐，你有没有考虑过把公司卖掉？据我所知，现在有很多家公司都有收购的意向。你如果把公司卖了，那你也就少了很多包袱了。您也知道，公司是我爸爸一生的心血。换句话说，对他而言，公司就是另外的一个孩子。他现在躺在病床上，不知道能不能醒过来。我唯一能做的，就是不把他一生的心血白白的葬送掉。现在公司有几百号的员工，我爸爸身体好的时候，公司每一个员工的家庭情况，甚至生日。孩子考大学，他都能够记得清清楚楚的，能够照顾的，从来没有落下过。您就这么放心，把这几百号的员工一股脑的划给别人吗？我能够明白你的感受，但是真的要挑起这副担子也不是容易的事情。你要承担
难以想象的责任和压力。你要放弃过去所有的自由，全身心的投入到这份事业当中。而且，将来会是怎么个样，你一点都不知道。万一失败了，你所付出的一切，都将前功尽弃啊！我知道。我知道我担负的这份责任很困难，我也知道很多人在质疑我，但是我心里清楚，我一定要保住临氏集团，保住我爸付出的这番心血。不管这个过程当中有多么的困难，我都会勇敢的向前冲，即便是粉身碎骨，我也毫不在乎，毫不犹豫。等到我爸醒来的那一天，我会自豪的告诉他，我没有把你辛勤的努力葬送在我的手里。只要想到那一天，不管有多大的困难，我都会坚持住。所以，王叔叔，我能不能恳求您，和我们一起努力，共度这个难关？林氏的发展离不开您，王叔叔，我拜托您了。你们这个设计图呢，我已经看过了。我觉得这个项目啊，对我们公司来讲呢比较重大，所以呢，我觉得还是慎重比较好。这图里呢有些问题，我觉得没有能够完全体现我们当时会议上说的那些理念，所以呢，我建议你们呢再修改修改修改。啊，对对对对，再找设计组商量商量啊。啊，好嘞好嘞，就这样，辛苦辛苦啊，嗯，好嘞。一二莲子汤。哎呦。这是梅大小姐亲自煮的吗？行了，试试怎么样？嗯，不错，正宗。有事跟我说吗？没事儿。你工作别太辛苦了，身体受不了。你这样看眼睛也受不了呀。那说我这么累的话，还不说赶紧给朕按摩按摩？这，真来呀、啊！哎呦，按按肩就行了啊。嗯，哎呦，舒服。田乐，嗯，如果我是说如果啊，嗯，我要跟你结婚，你会怎么想啊？啊？你这算是向我求婚吗？啊，我就问问你怎么想嘛？还能怎么想啊？二话不说，立马答应啊！像这么好的女孩，还不赶紧娶回家呀、啊？那得娶回家，锁在家里头才放心呢！啊，挺大男子主义的。<笑>哎，怎么突然间问我这问题呀、啊？没什么，就随便问问，就算吗？哎妈，吓我一跳！<笑>不是你，你这一锤吧，然后。再一煮个汤什么的，我觉得你今天有点反常，要么就是太温柔了，我有点不太适应。嗯，哎呦，刚说完，怎么回事啊？喊什么呀？这按摩得有力道，这要不没用啊？脑袋怎么样啊？哎，不，您您太有力道，有点像上刑这。哎，上刑了，你这是啊